ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നദികളുടെ ക്ലാസ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നദികളിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവരും നദികളുടെ വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മറ്റ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണുക നിരന്തരമായി കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട സ്ട്രെയിൻ ഒഴിവാകും മാത്രമല്ല അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം അത് മറക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്തത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നദിയിലെ കാവേരി എന്ന നദിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് കാവേരി റിവർ കാവേരി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന നദിയാണ് നമുക്ക് കാവേരിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ കാവേരി എന്ന നദി ഉണ്ണിയ നദിയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു ഉണ്ണിയ നദി ഹോളി റിവർ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൈക്രട്ട് റിവർ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കും ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്ന് പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന നദി കാവേരിയാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗ അതായത് ഗംഗ ഓഫ് സൗത്ത് ഈ കാവേരിയുടെ പ്രത്യേകത പുരാണങ്ങളിൽ കാവേരി നദി ഒരു രാജകുമാരിയാണ് അവർ നദി ആയി മാറിയെന്നാണ് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ഭാര്യയായിരുന്ന കാവേരി ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അഗസ്ത്യമുനിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് നദിയായി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കാവേരി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അഗസ്ത്യമുനി ആദ്യം തപസ് ചെയ്തിരുന്ന ബ്രഹ്മഗിരി എന്ന കർണാടകത്തിലെ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ബ്രഹ്മഗിരി എന്നാണ് കാവേരി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കാവേരിയുടെ ഉത്ഭവം ഞാൻ മാപ്പിൽ കാണിച്ചു നോക്കുക പശ്ചിമഘട്ടമാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ മാപ്പിൾ കാവേരി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരിയിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരും കാവേരി ഉത്ഭവം ബ്രഹ്മഗിരി അപ്പം കർണാടകത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏത് കാവേരി കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദിയാണ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയ് റിവറാണ് കാവേരി തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് കാവേരി ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പതിക്കുന്നു കാവേരി പതിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനെ കാവേരി പട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാവേരി ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പതിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു പട്ടണമാണ് കാവേരി പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാവേരി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മഗിരി ബ്രഹ്മഗിരി എന്ന് മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മഗിരിയുടെ അടുത്ത് തലക്കാവേരി എന്നൊരു തടാകമുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ തലക്കാവേരി എന്ന തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് കാവേരി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തലക്കാവേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രവും അവിടെയുണ്ട് കാവേരിയെ ദേവിയായി ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാടും കർണാടകത്തിലെയും ആൾക്കാർ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് കാവേരി രണ്ട് നദികളിലെ പ്രധാന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രധാന നദിയാണ് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കാവേരിയിലെ ജലതർക്കവും നിലനിൽക്കുന്നു കാവേരി നദി ജലതർക്കം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കർണാടകവും തമിഴ്നാടുമാണ് ഈ ജലതർക്കത്തിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിലും പുതുച്ചേരിയും കേരളവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് പുതുച്ചേരി തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും കൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ആന്ധ്രയിലും കൂടെ അതുകൊണ്ട് കാവേരി തർക്കത്തിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് കേരളം കർണാടക പുതുച്ചേരി ഇതിൽ കാവേരിയുടെ പോഷക നദികളും കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ പല കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളവും കർണാടക ഈ കാവേരി നദി ജലതർക്കത്തിൽ പങ്കാളിയാണ് ഇനി നമുക്ക് കാവേരിയുടെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം കാവേരി ബ്രഹ്മഗിരിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ കർണാടകത്തിലെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ കാവേരി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാവേരി നദി കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് തമിഴ്നാടിൻ്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കാവേരിയിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹൊക്കനക്കൽ ഹൊക്കനക്കൽ വാട്ടർഫാൾ ഹൊക്കനക്കൽ എന്നാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് പി എസ് സി കാര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിച്ചിരുന്ന വേറെ ചില രീതിയിലാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഹൊക്കനക്കൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നയാഗ്ര എന്ന ഹൊക്കനക്കലിനെ വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ വരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് അതായത് യഥാർത്ഥ നയാഗ്ര യു എസ് എക്കും കാനഡയ്ക്കും മധ്യയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊന്നായ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യു എസ് എ കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ബോർഡറിലാണ് ബോർഡറിലാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് സംസ്
ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വഴി കർണാടകത്തിലൂടെയാണ് കർണാടകത്തിൽ കൂടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് വെള്ളച്ച വെള്ളം പതിക്കുന്ന സ്ഥലം തമിഴ്നാടാണ് അതുകൊണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് ഹൊക്കനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാവേരിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അത് തമിഴ്നാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ നയാഗ്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് കാവേരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി കാവേരി ഒരു എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഒഴുകുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാവേരി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഒരു മഹാനദി ഇല്ല മഹാനദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നദികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും സൗത്തിൽ വരുന്നത് കാവേരിയാണ് കാവേരിക്ക് തെക്കോട്ട് നദികളുണ്ട് പക്ഷെ അവയൊന്നും മഹാനദികൾ എന്ന ഗണത്തിൽ വരുന്നില്ല മഹാനദികൾ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നില്ല കാവേരിയിലെ തെക്കോട്ടാണ് കേരളത്തിലെ നദികൾ പെരിയാറും ഭാരതപ്പുഴയൊക്കെ കാവേരിക്ക് തെക്കാണ് പക്ഷെ അവയൊന്നും മഹാനദികൾ എന്ന ഗണത്തിൽ വരുന്നില്ല എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഓടുന്ന കാവേരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള പ്രധാന നദിയാണ് ഇനി കാവേരി എന്ന നദിയുടെ പോഷക നദികൾ ഏതാണ്ട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം കാവേരി എന്ന നദിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കൂടാതെ വരുന്ന ചില പോഷക നദികളുടെ പേര് പറയാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് താമ്രപർണി താമ്രപർണി കാവേരിയുടെ ഒരു പ്രധാന ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് താമ്രപർണി അതുപോലെ അമരാവതി അമരാവതി ഹേരങ്കി ഹേരങ്കി അക്കാവതി അക്കാവതി കബനി ഭവാനി പാമ്പ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നദികൾ കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടുള്ള നദികളാണെന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളിൽ മൂന്ന് നദികൾ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നു അതായത് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കാത്ത കേരളത്തിലെ നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പ ഈ നദികൾ കാവേരിയിൽ കൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഈ മൂന്ന് നദികൾ വരുന്നു കേരളത്തിൽ കാവേരിയുടെ പോഷക നദികളാണ് താമ്രപർണി അമരാവതി ഹേരങ്കി അർക്കാവതി കബനി ഭവാനി പാമ്പ കാവേരിയിലെ നദികളുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പായി കാവേരി എന്ന നദിയിലെ പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാവേരി നദിയിലെ പ്രധാന അണക്കെട്ട് കാവേരി നദിയിൽ പറയുന്ന പ്രധാന അണക്കെട്ട് കർണാടകത്തിലെ കൃഷ്ണരാജസാഗർ ഡാം കൃഷ്ണരാജസാഗർ ഡാം എപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കാവേരിയിൽ കൃഷ്ണരാജസാഗർ കൃഷ്ണയിലല്ല കാവേരിയിലെ പ്രോജക്റ്റുകൾ കാവേരി നദിയിലെ പ്രധാന പ്രോജക്ട് കർണാടകത്തിലെ മൈസൂറിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണരാജസാഗർ പ്രോജക്റ്റാണ് കർണാടകത്തിലെ മൈസൂർ നഗരത്തിനടുത്ത് മൈസൂറിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് കൃഷ്ണരാജസാഗർ പ്രോജക്ട് കൃഷ്ണരാജസാഗർ പ്രോജക്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് അത് ആണക്കെട്ടിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പാണ് കേരളത്തിലെ കബനി നദി കാവേരി പതിക്കുന്നത് കബനി കാവേരി പതിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന അണക്കെട്ടാണ് കൃഷ്ണരാജസാഗർ പ്രോജക്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും ഊഹിച്ചെഴുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃഷ്ണാനദിയിലാണ് കൃഷ്ണരാജസാഗർ എന്ന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അഥവാ വന്നാൽ തന്നെ ചിലർ വിശ്വസിക്കുകയും ഇല്ല കൃഷ്ണരാജസാഗർ കൃഷ്ണയിൽ വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും കാണാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക കാവേരിയിലാണ് കൃഷ്ണരാജസാഗർ പ്രോജക്ട് കാവേരി കൃഷ്ണരാജസാഗർ പ്രോജക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന പ്രോജക്റ്റാണ് ശിവസമുദ്രം പ്രോജക്ട് കാവേരിയിലാണ് ശിവസമുദ്രം പ്രോജക്ട് ശിവസമുദ്രം പ്രോജക്റ്റും കർണാടകയിലാണ് ശിവസമുദ്രം പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് ആദ്യം ചെറിയ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഡാർജിലിങ്ങിനടുത്ത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കാവേരിയിലാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ശിവസമുദ്രം പ്രോജക്ട് എന്നാൽ ഒരു ചോയ്സിൽ ഡാർജിലിങ്ങിലെ പ്രോജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഡാർജിലിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ചോയ്സിൽ ഒരു 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 ബി എസ് സി ക്വസ്റ്റിന് ഇതായിരുന്നു ആൻസർ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ പല പ്രാവശ്യം പല തവണ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചോദ്യകർത്താക്കൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതിലും മാറ്റമുണ്ടാവും ഒരു ചോദ്യകർത്താവ് ആദ്യ പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്
നമ്മൾ ഇത് എഴുതേണ്ടി വരും മറ്റൊരു ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഇതില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നവർ ഇത് രണ്ടും അറിയുകയും യുക്തിപൂർവം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ശിവസംരം പ്രോജക്റ്റ് കാവേരിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാവേരിയിൽ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് മേട്ടൂർ ഡാം തമിഴ്നാട്ടിലെ മേട്ടൂർ ഡാം കാവേരിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരിയിലെ ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ മൂന്നും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാവേരിയിലെ പോഷക നദികളുമായി ബന്ധമുള്ള ചില ഫാക്ട്സാണ് പോഷക നദികളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു താമ്രപർണി താമ്രപർണി എന്ന പോഷക നദിയുടെ കരയിലാണ് തമിഴ്നാടിലെ ഒരു പ്രധാന നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ നഗരത്തിൻ്റെ പേരാണ് തിരുനെൽവേലി താമ്രപർണി നദിയുടെ കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന നഗരമാണ് തിരുനെൽവേലി അതുപോലെ കബനി ഭവാനി പാമ്പ എന്നീ മൂന്ന് നദികളുമായി ബന്ധമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളാണ് അതിൽ കബനി കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ചോദ്യം കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയായ കബനി കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു കർണ വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് കബനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഭവാനി നദി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പാമ്പാർ എന്ന നദി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാവേരിയുടെ മൂന്ന് പോഷക നദികളായ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നിവ കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളാണ് അവ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ജില്ലകൾ യഥാക്രമം കബനി വയനാട് ഭവാനി പാലക്കാട് പാമ്പാർ ഇടുക്കി ഇനി കാവേരിയുടെ കരയിലുള്ള നഗരം ഏറ്റവും പ്രധാന നഗരം ഏതാണ് കാവേരി നദിയിലെ കരയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന നഗരം മൈസൂറാണ് കാവേരി നദിയുടെ കരയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന നഗരമാണ് മൈസൂർ മൈസൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാവേരിയുടെ കരയിൽ വരുന്ന ഒരു നഗരമാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശ്രീരംഗപട്ടണം ടിപ്പു സുൽത്താനുമായി ബന്ധമുള്ള ശ്രീരംഗപട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞ് കാവേരി നദി ഒഴുകി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ റോഡ് ഈ റോഡ് എന്ന നഗരം കാവേരിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരിയുടെ കരയിലാണ് ഈ റോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കാവേരിയുമായി ബന്ധമുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന നഗരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കാവേരി എന്ന നദിയുടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെരൻസുള റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്വീപ നദികളിൽ മൂന്ന് നദികളായി ഇനി ഒരു നദിയുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നുള്ളൂ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ